എന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് നടത്തിയ സംഭാഷണ ശകലം എന്നോട് പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ദൈവസങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കിടയിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില ഉത്തരങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ സാധനം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയിൽ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ട നമ്മൾ ചില പ്രമുഖരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട ചില പോയിന്റുകളാണെങ്കിലും അത് അവതരിപ്പിച്ച രീതിയും കോണ്ടക്സ്റ്റും ശൈലിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഒന്നാമതായി ചോദിച്ചത് ദൈവത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കേട്ട പരിചയിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം ഞാൻ ആ മേശ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ മേശയ്ക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഈ മേശയുടെ ഫിസിക്സ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബ്രിഡ്ത്ത് എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ വുഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫിസിക്സ് ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് എത്ര ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഏത് വെലോസിറ്റിയിൽ താഴെ വീഴും ഏത് ആക്സലറേഷനിൽ വീഴും ഇത് താഴെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൊമെന്റും എന്താണ് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ഇനി അതിനൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വുഡിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അതിലെത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് അതിലെത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയി മാറുക ചാരമാകും അതിൽ വേറെന്തോ ഒരു കെമിക്കൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും എന്നുള്ള ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി ഇനി അതിലൊരു ബയോളജി ഉണ്ട് അതിൽ സൈലം എവിടെയാണ് ഫ്ലോയം എവിടെയാണ് ആ വുഡിന്റെ അതിലെ സെൽ എന്താണ് അതിലെ സെൽവോൾ എവിടെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഇത് അതിലെത്ര ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബയോളജി ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് കണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇതാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്നാൽ കണ്ടും തൊട്ടും അറിഞ്ഞും അളന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഈ സാധനത്തിൽ നിന്നും കാണാത്ത പിന്നെ തൊട്ടറിയാത്ത കണ്ടറിയാത്ത രുചിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്റെ യുക്തിബോധം എന്നെ നയിച്ചു അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ മേശേന്റെ പുറകിൽ ഒരു ആശാരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആശാരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അളന്നു നോക്കിയിട്ടോ തൂക്കി നോക്കിയിട്ടോ കത്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കൊരു കെമിക്കൽ സാധനം ഒഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ല മറിച്ച് കണ്ട് തൊട്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒന്നിൽ നിന്നും കാണാത്ത അറിയാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ചിന്തിക്കാനുണ്ടായ എന്റെ യുക്തിബോധം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മേശക്ക് പുറകിൽ ഒരു ആശാരിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്നിൽ കാണുന്നു ദൈവത്തെ കാരണം നീ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നീ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ഇവിടത്തെ എയർകോളത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ ഒന്ന് മുട്ടും ഇയർ ഡ്രമ്മ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇയർ ഡ്രമ്മ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ പെട്ടിക്കൂട് മാറ്റ സാധനമാണ് ഈ മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ മിഡിൽ ഇയർ ഈ എന്റെ സുഹൃത്ത് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായത് ഈ മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും മൂന്ന് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് എല്ലുകൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റേപ്പീസിന്റെ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും സ്റ്റേപ്പീസ് പോയിട്ട് നേരെ ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാടേന്റെ മുകളിലാ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പാട ഇളകും ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്നിട്ട് ആ ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പിന്നെ പെരിലിംഫ് ഉള്ളിലേക്ക് കോക്ലിയ എടുക്കുക കോക്ലിയന്റെ ഉള്ളിൽ പെരിലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളമാണ് ഈ ഓവൽ വിൻഡോ അളകുമ്പോൾ അതിനോട് മുട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് തൂങ്ങി നടക്കുന്ന തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കുറെ രോമങ്ങളുണ്ട് ആ രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇളകും ഇളകുമ്പോൾ അതിന്റെ റൂട്ടിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിൽ ചില മൈക്രോ ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചില ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെറിയ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അവിടുന്ന്